Bonjour à tous et bienvenue sur le petitpouce.fr. Je suis Emma, l'une des deux créatrices de la marque avec Séverine. Et aujourd'hui, je vous propose de vous présenter l'un de nos produits que vous adorez, à savoir les boîtes à dents de la petite souris. Alors, comment elles se présentent, ces petites boîtes à dents Elles se présentent dans un pochon en coton Ecotex comme ceci, sur lequel il est écrit « Mes petites que notes ». Et donc, à l'intérieur du pochon, vous allez retrouver une notice, que voilà, je vous mets à l'écran, qui ne trahit pas le secret de la petite souris, puisqu'on parle bien de ce que va faire la petite souris pour se servir des boîtes. Et au cas où votre enfant découvrirait son produit, il saurait lire. Et les deux petites boîtes, vous euh, voyez, comme cela, donc qui sont en bois de hêtre, euh, sur une épaisseur d'environ euh, 2-3 cm, ce qui va vous permettre de mettre soit des pièces, euh, soit un petit billet, soit un petit mot, euh, soit évidemment bah, les dents de lait de, de vos enfants et euh, sur lesquels on va retrouver le dessin à la fois de la souris et d'une baguette magique. Donc euh, voilà, c'est aussi une référence à, à nos petits amis anglais qui croient en la fée des dents. Euh, donc, euh, donc voilà pour les boîtes à dents. Euh, au niveau du fonctionnement, vous allez me dire, mais pourquoi vous en avez fait deux Puisque la plupart des, 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 des marques vendent les boîtes à dents à l'unité. Alors, je vous explique en situation réelle. Donc on imagine que votre enfant euh, a perdu sa première dent. Euh, donc je vous montre à quoi ça ressemble parce que personnellement j'étais surprise la première fois donc une dent de lait c'est absolument minuscule ça fait en comparaison vous euh, voyez euh, c'est plus petit que l'ongle de mon petit doigt donc c'est vraiment minuscule ça je vous le dis pour ceux qui n'auraient pas été encore confrontés à ces petites dents de lait donc votre enfant perd sa dent il le met dans sa boîte à dents voilà, qui le ferme qui met sous l'oreiller et il s'endort et donc là la petite souris qu'est-ce qu'elle va devoir faire il n'y a qu'une seule boîte à dents, eh bien, elle va devoir préparer sa pièce qu'elle va porter avec sa petite petite patte, euh, aller chercher la boîte à dents sous l'oreiller, pendant que l'enfant dort et surtout dans le noir, réussir à donc ouvrir la boîte, récupérer la toute petite dent de lait sans la faire tomber, mettre la pièce à la place, ce qui peut faire un peu de bruit, Hop, refermer tout ça avec une seule main puisque dans l'autre il faut tenir la dent, Hop, refermer la boîte et la remettre sous l'oreiller sans réveiller l'enfant en lui faisant un bisou et repartir avec la dent donc microscopique sans la perdre. Pourquoi chez le petit pouce on a fait deux boîtes à dents Je vous explique. C'est pour éviter tous ces tracas et le risque de réveiller l'enfant et donc bah, de trahir euh, le secret de la petite souris. Donc en fait avec le petit pouce votre enfant pareil perd sa dent, la met dans sa petite boîte sous son oreiller, hop, vous faites un bisou, l'enfant s'endort etc. Et vous, petite souris maligne que vous êtes dans votre salon tranquillement éclairé à la lumière de votre lampe, vous allez pouvoir prendre la deuxième boîte à dents, mettre la petite pièce à l'intérieur, donc le bruit, l'enfant ne l'entendra pas, fermer la boîte à dents comme ceci, et au moment de faire l'échange, du coup, il n'y a pas de risque de perdre les objets ou de réveiller l'enfant. En fait, on glisse son bras comme ceci sous l'oreiller, hop, on récupère la deuxième boîte, on en profite pour faire un gros bisou à son enfant, lui dire à quel point on l'aime parce qu'on sait que ce qu'on dit la nuit, ça va imprégner leur, euh, leur cerveau, leur mémoire d'une manière particulière. Et on récupère du coup la deuxième boîte sans avoir fait tomber la dent et elle se trouve, vous voyez, juste ici. Maline, la petite souris. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette deuxième boîte bah, Pour pas que l'enfant euh, se doute de quelque chose, on la remet dans le pochon magique, hop, et on la range dans la bibliothèque avec les autres souvenirs. Euh, de, ces, de ces petits secrets qui font la magie de l'enfance comme par exemple les lettres au Père Noël et, euh, et autres souvenirs, euh, souvenirs précieux de, de nos enfants. Donc voilà pour la présentation un petit peu rapide de, ce, de cet objet. Je sais qu'elles vous plaisent beaucoup. Parfois on a des parents même qui les achètent dès la naissance de l'enfant. Donc sachez que vous avez le temps. Les dents de lait tombent généralement à partir de 4 ou 5 ans, voire plus tard dans le cas de mes enfants. Mais voilà, euh, donc ça, les boîtes à dents de la petite souris, le petit pouce. Quand on les retrouve sur le site, il faut aller donc dans la rubrique soit euh, accessoires pour enfants ou alors euh, dans la rubrique euh, coffret. Vous allez retrouver voilà, les, les boîtes à dents. Si jamais vous avez des questions, parce que je n'aurais pas été assez claire dans ma présentation, surtout n'hésitez pas. Donc, vous pouvez nous écrire soit contact contact.lepetitpouce.fr, soit nous contacter en message privé sur les réseaux sociaux. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de créer plein de merveilleux souvenirs avec vos enfants. Et je vous dis à bientôt.